Hello to my friend! For today's video, ang pag-uusapan naman po natin is ano nga ba ang meron sa loob ng SSS web account mo? Or, what is the use of our SSS web account? Words can never say the way he says my name he calls me Bago po ang lahat, kung bago ka po sa aking channel, please consider like, share, and subscribe na rin po. Uh, click the notification bell para naman updated po kayo sa aking mga bagong upload. So, without further ado, let's get started! Let's assume na nakalagi na po tayo sa ating SSS web account. So, makikita mo ang default screen is yung menu ng ating SSS na nakasulat. Yung naka-rectangle on top is Home, Member Info, Inquiry, E-Services, Payment Reference Number, and Logout. So, let's start with Member Info. Dito nyo po makikita yung details nyo or yung data nyo na ibinigay nyo kay SSS nung kumuha kayo ng SSS number ninyo. So, dito nyo rin po pwedeng i-update kung meron kayong gustong baguhin. Like, gusto nyo i-update ang contact information ninyo. Gusto nyo i-change ang, ang password ng inyong web account. At dito nyo rin makikita yung employment history nyo from the very beginning na nag naging employed kayo. Sa inquiry naman po, under ng inquiry, makikita nyo ang benefits and yung contribution. Under the benefits, dun yung makikita kung yung pension details nyo, kung meron man ko yung pension or claims info. And then, under naman ng inquiry din, yung contribution. Dito nyo makikita kung naguhulog ang company nyo ng inyong SSS contribution. Narito lahat, dito nyo mamomonitor yung SSS contribution ninyo. So, please refer on the picture for the contribution table. So, makikita nyo dyan yung contribution nyo from the very beginning na nagtrabaho kayo or naging employed kayo or nag-voluntary contribution kayo. So, under e-services naman, kung matatandaan ninyo, last November 2019, inimplement ni SSS na hindi na siya tatanggap ng any direct application sa office or any offices ng SSS. Lahat po dapat daraan sa online. So, dito po kayo pupunta. Ano man yung transaction nyo kay SSS, like salary loan, calamity loan, maternity, uh, retirement, dito nyo lahat makikita yon sa e-services. Dito lang po kayo pupunta kung meron kayong application para kay SSS. For us to be able to pay our contribution to any bayad center or payment partner ni SSS, dito po tayo pupunta sa payment reference number. Ito po yung tinatawag na PRN. So, kailangan lang po natin mag-generate ng ating PRN number. So, ito po yung actual form na kailangan nating i-fill up na kung anong klaseng member tayo. So, madalas naman ang gumagamit ng PRN is yung mga voluntary. So, yung period ng ating babayaran mula, sa, mula, mula kailan hanggang kailan. At magkano yung ating babayaran o magkano yung contribution natin. So, automatic yan, magtototal naman kung ilang buwan yung ating babayaran. So, for example po ako, I am a voluntary member. So, nagbabayad po ako quarterly ng aking contribution. So, ngayon po, ang babayaran ko po is April to June. So, April, May, and June. And then, ang contribution ko monthly is 540. Kaya ang total po ng, ng aking contribution is 1,620 for the period of 3 months. So, after po natin i-fill up ang lahat ng kailangan, we will submit a request. And then, may magpapap up na message dyan at ang nakalagay doon kung ano rin naman po yung i-fill up natin, natin na data o detail and then click OK. Then, after natin maklik ang OK, doon na po lalabas yung ating PRN number. So, it's up to you na po kung gusto nyo i-print or kopyahin nyo na lang. 
Sana po ang video na to ay nakatulong po sa inyo upang maintindihan nyo ano ba ang meron sa ating SSS web or SSS online portal. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you, my friend! Hey.